আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল করোনা ভাইরাসে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল মনিরুজ্জামান নামে আরো একজন চিকিৎসক মারা গেছেন রোববার বিকেলে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা যান তিনি মনিরুজ্জামান বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বুয়েটের আবাসিক চিকিৎসক ছিলেন এছাড়া তিনি রাজধানীর আনোয়ার খান মডার্ন সহ কয়েকটি হাসপাতালে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতেন তিনি একজন হেমাটোলজিস্ট ছিলেন এর আগে গত পনেরো এপ্রিল সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড মইনুদ্দিন করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মারা যান এ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশো জনেরও বেশি চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন রংপুর বিভাগের আট জেলায় গত চব্বিশ ঘন্টায় একশো সাতষট্টি জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে রংপুর জেলায় নতুন করে এগারো জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে দুইজন চিকিৎসক দুইজন নার্স এক পুলিশ কর্মকর্তা এবং তিন বছরের এক শিশু আছে এ বিভাগে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঁচিশ হাজার চারশো চৌষট্টি জনে গাইবান্ধা এবং নীলফামারী জেলায় দুইজন করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে এদিকে শেরপুরে করোনা আক্রান্ত দুই এসআই সহ আরও ছয়জন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন জেলায় মোট তিরিশ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ওই ছয় জন সুস্থ হওয়ায় এই নিয়ে মোট চোদ্দ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন সিলেট বিভাগে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও নয় জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে সিলেট জেলায় ছয় জন সুনামগঞ্জে দুই জন এবং মৌলভীবাজারে একজন এ নিয়ে সিলেট বিভাগে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো দুশো আটত্রিশ জনে করোনা ভাইরাসের কারণে বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন প্রদেশে মারা যাওয়া প্রায় একশো প্রবাসী বাংলাদেশের লাশ দেশে পাঠানো যাচ্ছে না বলে নিশ্চিত করেছেন সেখানকার কমিউনিটি নেতারা তারা জানান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে মারা যান এসব প্রবাসীরা শুধু দুবাইতে পঁয়তাল্লিশটির বেশি লাশ বিভিন্ন হাসপাতালের মর্গে আছে এছাড়া আবুধাবি আল আইন সারজা ও অন্যান্য প্রদেশের হাসপাতালের মর্গেও বাংলাদেশিদের লাশ রয়েছে এই বিষয়ে দুবাইয়ের কনসাল জেনারেল ইকবাল আহমেদ খান জানিয়েছেন ফ্লাইট চালু হওয়ার অপেক্ষায় আছেন তারা ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে এটিএন বাংলার গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি চৌধুরী হাসান মাহমুদ দুর্বৃত্তের হামলায় আহত হয়েছেন রোববার সন্ধ্যায় মুকসুদপুর উপজেলার পানিচর বাস স্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে রাতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এ সময় সাথে থাকা ক্যামেরাম্যানও আহত হন এ বিষয়ে আহত প্রতিনিধি হাসান মাহমুদ জানান মুকসুদপুর উপজেলায় ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের সংবাদ সংগ্রহ করায় তাকে ও ক্যামেরাম্যানকে পানিচর বাস স্ট্যান্ডে আটকে রেখে কয়েকজন লাঠি দিয়ে মারধর করে এই ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়েছে স্থানীয়রা সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো পঁয়ত্রিশ লাখ মারা গেছে দুই লাখ সাতচল্লিশ হাজারেরও বেশি মানুষ এর মধ্যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দেখে যাচ্ছে রাশিয়া ও ব্রাজিল রাশিয়ায় চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে সর্বোচ্চ দশ হাজার ছয়শো তেত্রিশ জন সে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ চৌত্রিশ হাজার ছাড়িয়েছে মৃতের সংখ্যা বারোশো আশি ব্রাজিলের সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়েছে মারা গেছে সাত হাজারেরও বেশি মানুষ এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসায় লকডাউন শিথিল করার পরিকল্পনা নিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া জাপান ও সিঙ্গাপুর ছয় মে থেকে সারা দেশে স্কুল খুলে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সেউল তুলে নেওয়া হচ্ছে সামাজিক দূরত্বের বাধ্যবাধকতা টোকিও জানিয়েছে জাপানের বেশ কিছু অঞ্চলে পার্ক মিউজিয়াম সহ অন্যান্য গণপরিষেবা উন্মুক্ত করা হবে শিগগিরই আর সিঙ্গাপুর বলছে বারো মে থেকে আবারও চালু হচ্ছে বাসা বাড়ি ভিত্তিক খাবারের ব্যবসা এবং অন্যান্য কারখানা বিজিবির মামলায় জামিন পেলেও পুলিশের মামলায় কারাগারে যেতে হলো ফটো সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলকে নিখোঁজের প্রায় দুই মাস পর শনিবার রাতে বেনাপলের রঘুনাথপুর সীমান্ত এলাকায় তার খোঁজ মেলে পরে অবৈধ অনুপ্রবেশে মামলা দিয়ে কাজলকে পোর্ট থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে বিজিবি যশোরের আদালতে ওই মামলায় জামিন পান তিনি এরপর কাজলের বিরুদ্ধে চুয়ান্ন ধারায় মামলা করে পুলিশ মামলায় তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন যশোরের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম মনজুরুল ইসলাম এর আগে গত দশ মার্চ নিখোঁজ হন কাজল চলতি বছরে করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক মিলতে পারে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটনের লিঙ্কন মেমোরিয়ালে ফক্স নিউজের এক লাইভ অনুষ্ঠানে তিনি এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এতদিন বলে আসছিলেন ভাইরাস প্রতিষেধক পেতে এক থেকে দেড় বছর সময় লাগতে পারে লাইভ ওই অনুষ্ঠানে দর্শকদের কিছু প্রশ্নের জবাব দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে শনিবারই মারা যায় চোদ্দশোরও বেশি মানুষ প্রতিদিন নতুন করে সংক্রমিত হচ্ছে কয়েক হাজার নাগরিক করোনা ভাইরাস মহামারীতে দুস্থ মানুষের সহায়তায় তাসকিন আহমেদের বল ও সৌম্য সরকারের ব্যাগটি সাড়ে আট লাখ টাকায় কিনে নিল একটি ব্যাংক গত রাতে অকশন ফর অ্যাকশন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তাসকিনের হ্যাটটি করা বল এবং নেদারল্যান্
শেষ পর্যন্ত তাসকিনের বল 4 লাখ ও সৌম্যের ব্যাট বিক্রি হয় 4 লাখে বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় একটি ব্যাংক কিনেছে ব্যাট ও বলটি শিগগিরই আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির নাম জানিয়ে দেওয়া হবে বলে নিশ্চিত করেছে অকশন প্রোডাকশন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ 18 বাংলা নিউজ